Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesse mês de janeiro, estamos nesta série de reflexões com este tema. A, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e realizará proezas. Conhecer a Deus, este é o melhor, melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. É dia a dia buscar conhecer mais o nosso Deus. Estamos conhecendo uma parte do seu caráter, conhecendo a sua soberania, lembrando que Ele também é para nós como um fogo refinador. Nós somos refinados por Deus. Nós estivemos falando a respeito da adversidade. E por que as adversidades são permitidas por Deus? Não percebemos ainda o seu propósito? A adversidade tem o objetivo de refinar-nos, de remover as impurezas e fazer-nos surgir puros como um ouro provado na fornalha sete vezes. Serve também para o nosso bem. Não para o nosso mal, mas para dar-nos um futuro e uma esperança, como diz Jeremias 29,11. E qual é esse futuro, se não participar da sua glória? Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. Em 1 Pedro 1,6, ele diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa ser necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Terminadas tentações de Jó, Satanás verificou que ele temia realmente a Deus. Não era uma fé superficial do tipo, que não seja muito duro e, e eu o adorarei. Deus restituiu-lhes os bens em dobro. Mas isso era apenas um lucro material. Jó obteve muito mais do que isso. Com o ouvir dos meus ouvidos, o ouvi. Mas agora te vem os meus olhos, diz ele. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5, 6. Jó conhecia agora o seu Deus como nunca o antes conhecera. Este é o propósito da adversidade em nossas vidas. Ela é filtrada pelos dedos de Deus, a fim de que possamos dizer, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, diz Davi no Salmo 119, 71. E Daniel 11, 32 nos diz, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Mediante, então, a adversidade, Jó passou a conhecer melhor a Deus e o mesmo pode ter certeza, acontecerá comigo e com você. Pois o nosso Deus é fogo refinador. Sinto hoje que Deus quer simplesmente que nós compartilhemos com você este precioso poema que se chama O Fogo Refinador. Eles são significativos. É um poema entregue por um santo de Deus. Embora nós não saibamos quem escreveu, pois não traz a assinatura do autor. Mas diz assim. Ele sentou-se junto à fornalha sete vezes aquecida, vigiando o minério precioso. E cada vez mais se inclinava em escrutínio, enquanto aquecia mais e mais. Ele sabia que seu minério poderia resistir à prova e que o ouro da melhor qualidade sairia dali para moldar a coroa para o rei, enfeitada com gemas de valor incalculável. Colocou então o nosso ouro no fogo ardente. Embora quiséssemos dizer-lhe não, ele observou as impurezas que não havíamos visto enquanto derretia e eram removidas. E o ouro ficou cada vez mais brilhante. Mas nossos olhos se encheram de lágrimas, só víamos o fogo e não a mão do mestre. 
e questionamos com temores, com ansiedade. Nosso ouro, porém, brilhou mais ricamente, enquanto espelhava uma forma lá do alto, que se curvava sobre o fogo, embora invisível para nós, mas com um olhar de amor inefável. Podemos pensar que seu coração amoroso se agrada de causar-nos um instante de dor? Ah, não. Mas ele vê, através da cruz do momento, a felicidade do bem eternal. Esperou ele, então, com os olhos vigilantes, com um amor forte e seguro. E o seu ouro não foi aquecido nem um pouco mais do que era necessário para torná-lo puro. Por isso... É muito importante que nós aceitemos a soberania de Deus, entendendo que mesmo no meio da adversidade, Deus tem planos, Deus tem um propósito. E muitas adversidades nos tornam mais puros, mais santos, mais conhecedores de Deus, mais humildes, mais dependentes, mais submissos à vontade soberana de Deus. Queridos, que Deus abençoe você. Amanhã nós vamos ver qual é o propósito da oração. Se Deus é soberano, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.